नमस्कार मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल द राज धर्म के ऊपर 15 जून 2020 की रात एक ऐसी रात बन के सामने आई है जहां पे हमारे जवान हमारे वीर केवल मात्र एक सुलह का प्रस्ताव लेकर के चीनी सैनिकों के पास गए लेकिन उन कायर सैनिकों ने हमारे वीरों के ऊपर हमला बोल दिया जिसका नतीजा ये निकला कि हमारे बीस जवान शहीद हो गए लेकिन हमारे उन वीरों ने उस दुश्मन खेमे में जाकर के तेरालीस लोगों को मौत के घाट उतार दिया लेकिन हमारे देश में ही कुछ लोगों को ये बात पच नहीं रही है और तो और हमारे देश में ही कुछ चीनी एजेंट बैठे हुए हैं जो इस बात को पूरी तरीके से दरकिनार कर रहे हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम पूरी तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की सोच रहे हैं और कहीं हद तक हमने ये फैसला भी ले लिया है कि अब चाइनीज प्रोडक्ट को हमें पूरी तरीके से दरकिनार कर देना है पूरी तरीके से साइडलाइन कर देना है जिसका पहल किया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी हाँ मैं आपको बता दूं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और बहुत ही उम्दा फैसला लिया है उन्होंने ये फैसला लिया है कि इस दिवाली जो आने वाली दो की दिवाली है उसमें कोई भी चीनी सामान का प्रयोग नहीं किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने एक पूरा मेगा प्लान की तैयारी की है उन्होंने इस प्लान में दिया का निर्माण करने का सोचा है गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियों का निर्माण करने का सोचा है और एक बहुत बड़े स्केल पे इस प्रोग्राम को अंजाम देने का सोचा है आपको मैं बता दूं कि ये जो फैसला है योगी आदित्यनाथ जी का ये कुछ दिनों पहले ही लिया गया है और इस फैसले में करीबन पचास हजार माइग्रेंट्स लेबर को काम मिलेगा जी हाँ करीबन ऐसे पचास हजार माइग्रेंट स्किल्ड लेबर होंगे जो कि इस प्रोग्राम में शामिल होंगे अब मैं आपको पूरे विस्तार से बताती हूँ कि इस प्रोग्राम में क्या कुछ है इस प्रोग्राम में क्या 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 करवाया जाएगा और किन वर्कशॉप का निर्माण किया जाएगा तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कुछ दियो का अगर आपको याद होगा तो पिछली दिवाली में जब दीपोत्सव हुआ था तब योगी आदित्यनाथ जी ने पाँच लाख दिए जला करके गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया था और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इस बार भी योगी आदित्यनाथ का पूरा मूड और पूरा जो उनका ध्यान है उसी तरफ केंद्रित हो रहा है कि किस तरीके से विदेशी और खास करके चीनी उपकरणों का किस तरीके से बहिष्कार किया जाए और इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने एक बड़े स्केल पे आपको बता दूं एक बड़े स्केल पे उन्होंने दिए का निर्माण शुरू कर दिया है और यूपी के अंदर उन्होंने ये जंग छेड़ दिया है कि अब इस दिवाली को मेड इन चाइना नहीं होगा मेड इन इंडिया भी नहीं होगा मेड इन यूपी होगा और यूपी से दियो का लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाओं का पूरे इंडिया में निर्यात होगा जिससे हमारे यूपी के कारीगरों को काम मिले और चीनी चीज़ों का हम पूरी तरीके से बहिष्कार करें और इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे देश भर से जितने भी टेरा कोटा के टेक्निक के मास्टर्स हैं उनको यूपी में आमंत्रित किया है अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये टेरा कोटा टेक्निक क्या होती है टेरा कोटा टेक्निक एक ऐसी टेक्निक का नाम है जिसके अंदर आपको मिट्टी की चीज़ बनाने का ज्ञान दिया जाता है और ये आपको टेक्निक सिखाई जाती है कि आप किस तरीके से मिट्टी के बर्तनों का निर्माण कर सकते हैं दिए का निर्माण कर सकते हैं मिट्टी की प्रतिमा किस तरीके से बना सकते हैं और शिल्प कला किस तरीके से कर सकते हैं और इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे भारतवर्ष से जितने भी मास्टर्स टेराकोटा के टेक्निक के जो मास्टर्स हैं उनको यूपी में आमंत्रित किया है और उनको एक काम दिया है कि आप लोग यूपी में ही रह करके चाहे वो लखनऊ हो बनारस हो गोरखपुर हो आप यहाँ पे अपने वर्कशॉप को चलाइए और यहाँ के जो मजदूर हैं उनको ये सिखाइए कि किस तरीके से इस काम को आगे करना है दिया बनाने का क्या कुछ टेक्निक है दिया के अंदर हम ऐसे क्या कुछ नए नए डिजाइन बना सकते हैं मूर्तियाँ किस तरीके से हम लोग खूब अच्छे अच्छे डिजाइन करके ताकि वो इंडिया के बाजार में उस तरीके से कब्जा कर ले जिस तरीके से विदेशी चीजों ने कर रखा है तो एक तरफ तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं जो कि चीनी चीजों का बहिष्कार करने में अपना जोर शोर से योगदान दे रहे हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो कि अभी भी चीनी उपकरणों को और चीनी कंपनियों के साथ एक मेमोरेंडम साइन कर रहा है मैं आपको बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र ने अभी हाल फिलहाल में ही चीनी कंपनी के साथ लगभग एक बिलियन 
को समझ सकते हैं आप एक बिलियन का उन्होंने मेमोरेंडम साइन किया है चीनी कंपनी के साथ और ये जो इन दोनों ने मेमोरेंडम साइन किया है इस मेमोरेंडम में ये कहा गया है कि ये जो कंपनी है वो महाराष्ट्र के अंदर रह कर के तीन हज़ार लोगों को काम देगी जो कि एक अच्छी बात है लेकिन वही अगर आप इंडियन कंपनी के साथ करते अग, अगर हमारे पूरे देश में ये आवाज़ गूंज रही है कि हमें चीनी कंपनियों का बहिष्कार करना है चीनी चीज़ों का बहिष्कार करना है तो शायद इस समय महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपना फ़ायदा कम देखते हुए देश का फायदा ज़्यादा देखना चाहिए इस कंपनी में बनाया जाएगा प्रीमियम कार लो की जो कि बड़े बड़े लोगों के काम आएगा मतलब यहाँ से तो एक ही बात समझ में आती है कि जितने भी हमारे देश के गरीब लोग हैं छोटे लोग हैं वो सब चीनी चीज़ों का बहिष्कार करें तो वही जो हमारे देश के उच्च दर्जे के लोग हैं जो कि कहा जाता है हमारे समाज के एक पढ़े लिखे वर्ग जिनको हमारे देश में कहा जाता है बिजनेस क्लास का वर्ग जो है वो चीनी चीज़ों का यूज़ करेगा चीनी कंपनियों के द्वारा जो महंगी महंगी कारें बनाई जाएंगी उनका प्रयोग करेगा तो शायद इस समय महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो कि कोरोना के काल में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है वो अब देश के एकजुट होने में भी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और मैं आपको इस कंपनी का भी नाम बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र ने किस चीनी कंपनी के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है तो उस कंपनी का नाम है ग्रेट वॉल ऑफ मोटर्स चाहे तो आप लोग इस कंपनी को नेट पर भी सर्च कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं नेटवर्क की तो आपने सुना होगा बी और एम आप में से बहुत सारे लोग उसको यूज़ भी करते होंगे तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो बी और एम टी एन का नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं इस नेटवर्क में जो उपकरण यूज़ किए जाते हैं जो नेटवर्क इक्विपमेंट यूज़ करे जाते हैं वो चाइनीज़ इक्विपमेंट होते हैं जिसको अब भारत सरकार ने तुरंत बोला है कि आप तुरंत जितने भी चाइनीज़ उपकरण एम और बी के 4G नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है फिर चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर हो ट्विस्टेड केबल्स हो को केबल हो इन सब का तुरंत से तुरंत बंद करें और ये जितना भी टेंडर है आप जितना भी 4G नेटवर्क्स में आपको जितने भी नेटवर्क इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ता है आप वो किसी इंडियन कंपनी को दें आप तुरंत चीनी कंपनी के साथ अपना जो भी आपका साठ गाठ है आपका जो भी उसके साथ अग्रीमेंट है जो भी आपका उसके साथ मेमोरेंडम है आप तुरंत उसको तोड़ें और आपका जो भी साइन एग्रीमेंट होगा वो आप इंडियन कंपनी को दें अगर आपको पता होगा तो जियो अब जियो का 5G नेटवर्क आने वाला है जब ट्रंप भारत आए थे और नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ था तब उस समय जियो ने इस बात का ऐलान किया था कि हमारी तरफ से 5G नेटवर्क प्रोवाइड होगा और उस नेटवर्क में एक भी चीनी उपकरण का प्रयोग नहीं होगा जितना भी वहाँ पे इक्विपमेंट लगेगा वो सब इंडियन होंगी जिससे हमारे भारतीयों को काम मिले और हमारे देश का नाम रोशन हो तो चलिए एक तरफ योगी सरकार और दूसरी तरफ रिलायंस नेटवर्क जो कि हमारे देश के अंदर चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने में अपना सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में कई सारे ऐसे राजनेता कई सारे ऐसी पार्टीज और कई सारे स्टेट के मुख्यमंत्री भी हैं चीनी सामान के बड़े ही लोभार्थी हैं और इन लोगों को बड़ा ही पसंद है चीनी सामान और चीनी का गुणगान करना भी हमारे कई सारे राजनीतिक पार्टियों के जो कई सारे राजनेता हैं उनको भी बड़ा पसंद आता है तो उनमें से ही एक हैं राहुल गांधी जब से पंद्रह जून से पंद्रह जून से ही नहीं ये बहुत पहले से ही सवाल उठाते आ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट पे कि आपका और चीनी सेनाओं का क्या कुछ साठ गार्ड चल रहा है बॉर्डर्स के ऊपर ये सबके सामने आप बताएं और आपको ये भी पता है कि राजनाथ सिंह जो कि हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बार बार आके ये क्लैरिफाई करते थे जो भी मीटिंग्स उनकी होती थी वो सब आकर के लोगों के सामने बताते थे लेकिन जो हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े माने जाते हैं कि विपक्ष के लीडर हैं राहुल गांधी उनका मन नहीं बढ़ता था राहुल गांधी ने आज फिर से ये सवाल पूछा है उनके हालांकि बहुत सारे सवाल हैं लेकिन आज उन्होंने फिर से एक बहुत ही बेहुदा सवाल पूछा है उन्होंने पूछा है कि जितने भी हमारे वीर गति प्राप्त हुए हैं वीर वो बिना हथियार के क्यों गए थे बॉर्डर्स के ऊपर तो उनको शायद ये नहीं पता कि जितने भी हमारे वीर थे हमारा देश जो है 
सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा देश है वो एक शांति प्रिय देश है और कभी भी हमारा जो देश है कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं करता है चाहे तो फिर वह इतिहास उठा के देख लें या फिर वो पीछे पुलवामा का घटना ही क्यों ना देख लें लेकिन जब अगर हमारे जवानों के ऊपर हाथ उठाया जाता है हमारे जवानों को शहीद किया जाता है तब हमारी जो भारतीय सेना होती है वो चुप नहीं रहती तो शायद उनको ये बात नहीं पता कि 15 जून 2020 की रात हमारी जो भारतीय सेना थी वहाँ पे केवल मात्र एक सुलह का प्रस्ताव लेके गई थी चीनी सैनिकों के पास और आपको मैं एक बहुत ही दिलचस्प बात बताना चाहूँगी जिसको सुन करके आप पूरी तरीके से आपका जो विश्वास है वो कांग्रेस पार्टी से उठ जाएगा और जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से पोल भी खुल सकती है तो 2008 को अगर आपको याद होगा तो ओलंपिक्स गेम हुए थे और ये जो गेम्स थे वो बीजिंग में हुए थे वहाँ पर जो उस समय के हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अपने इशारों पर नचाने वाली मैडम थी सोनिया गांधी और उनके सुपुत्र राहुल गांधी बीजिंग गए थे और बीजिंग में जाकर के कांग्रेस पार्टी और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक एम साइन हुआ था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिस मेमोरेंडम में लिखा गया था कि दोनों पार्टीज के बीच में पारदर्शिता बनी रहेगी और जो भी कांग्रेस पार्टी के बीच में चल रही होगी जो भी बात वो सारी की सारी बात कम्युनिस्ट पार्टी को पता होगी सवाल यहाँ पे ये उठता है कि राहुल गांधी जी जो इस समय सवाल उठा रहे हैं भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर कि आप जो भी है अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि जवानों के साथ क्या कुछ हुआ है जिसका कारण कौन है पर और हमारे बॉर्डर्स के ऊपर चीनी सेनाओं के बीच में क्या चल रहा है लेकिन शायद उनको खुद ही जा करके उसी मेमोरेंडम के हिसाब से जो दो में खुद राहुल गांधी ने साइन किया था जाकर के उसी प्राइम मिनिस्टर से पूछ लेना चाहिए जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे कम्युनिस्ट पार्टी के